hej och välkommen till del två av um, den här uh, inlägget om uh, pengar, derivater, aktier, guld och värde. Det är så här, när, uh, när det skakar på finansmarknaden så, uh, så tenderar människor att fly till det som är säkert, till det som är värdebeständigt. Och många gånger så, uh, så är det just guld som folk flyr till. Och därmed så har man sett att nu under finanskrisen så har alltså värdet på guld har gått upp därför att för efterfrågan har ökat. Guld är ju lite märkligt, så det är en, en uh, lite konstig metall. Um, guld har sitt största värde. När det är i sin renaste form. Till skillnad från många andra mineraler och metaller tar man järn till exempel som eh, kanske inte är så värdefullt i sig själv men i legeringar som, eh, som eh, rostfritt stål och sådär så, så är det mycket mer värdefullt än i, i sig själv. Och så har man ju också... Eh, Diamanter, rubiner och sådär som, som blir mycket mer värdefulla när, när skickliga hantverkare får göra sitt och slipa dem så de eh, slipar dem till perfektion. Guld därmed är som mest värdefullt när det är enkelt, när det är i sin enklaste form, när det inte är, det, guld är inte beroende på samma sätt eh, av ingenjörers och eh, hantverkares skicklighet. Bibeln säger att det är viktigt att vara rik. Så här står det i uppenbarhetsboken 3. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Men du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik och vita kläder så att du kan klä dig och, följa din, och, och dölja din skamliga nakenhet och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Bibeln säger att, alltså att vi ska vara rika, men rika på vad? Vad är frågan? Vad är det som är av värde? I, um, i psalm 19 så står det på det här viset, det är lite uh, längre stycke, det står så här Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt, Herrens lära är sann och den gör den oerfarna vis Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje Herrens befallningar är klara, de gör blick, blicken ljus. Herrens ord är rena, de ska alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de, ska, de är alla rättfärdiga. Mer åtråvärda än guld, än en rent guld i mängd. Och sötare än honung, en självrunden honung. Så lagen är värdefull. Och lagen i sin enklaste form är vad då? Jo, så här står det. Det kommer man till Jesus en gång och frågade just det. Han frågade, mästare, vilket är det största budet i lagen? Och Jesus svarade honom och sa så här. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud, säger Jesus, vilar hela lagen och profeterna. Gud ser till våra hjärtan och han kokar ner liksom våra handlingar och våra, våra tankar till, eh, till kärnan, till våra intentioner. I eh, Malachi 3 så står det på det här viset, nu vet jag det blir en väldigt många bibeltexter här, men, eh, men jag tror det är viktigt för att, för att vi ska liksom, på något vis koka ner det till, till vad som är det väsentliga, vad som är viktigt. Så här står det. Men vem kan uthärda dagen då den kommer? Vem kan bestå när, den, när han visar sig? Han som är smältarens eld. Um, alltså här återigen bilden av guld som renas. Um, som tvättarens lut. Han sätter sig ner liks den som smälter och renar silver. Han ska rena levitarna står det här i texterna. Han ska rena levitarna och luttra dem som guld och silver så att de kan bära fram offergåvor åt Gud på det rätta sättet. Um, här är en, en hänvisning till att, till att koka ner det, det religiösa livet till det som faktiskt är det viktigaste. Um, så vad är det då som är viktigt och värdefullt? Vad är det som vi bygger våra liv på för grund? Vad är det som... Um, och vad det än är 
så kommer det en dag att uppenbaras. Det kommer att visa sig. När, när vi hamnar i, som nu i finanskrisen, va, så kommer vi att, att, att upptäcka vad det är som vi har byggt på. Är det som vi har byggt våra liv och vår, och vår, och, och vår överlevnad på? Är det av verkligt värde? Eller är det av, av perifiärt värde? Eller kanske av inget värde överhuvudtaget? I, I första Korintherbrevet 3 så står det på det här viset. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver och ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt den dagen ska allt avslöjas. Tiden kommer med eld och elden ska pröva eh, vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. I eh, Jeremia så, så står det på det här viset. Han eh, eh, skriver till en av, eh, en av kungarna här. Eller skriver om en av kungarna. Jojakim. Eh, och eh, och det, jag läser nu bara i början i, i vers 13. Och så hoppar jag ner några verser. Ved den som bygger sitt hus med orättfärdighet och murar övervåningen med orätt som låter sin nästa arbeta utan betalning och inte ger honom lön. Den som säger jag ska bygga ett väldigt hus med rymlig övervåning förseden med fönster och paneler av sedertre och målade lysande rött. Um, och gör det här liksom på andras bekostnad som det står här um, och låter sin nästa arbeta utan betalning och som inte ger honom lön. Och så går det ner på det, och så står det vidare på det här viset. Du har inte ögon för annat, inte tanke på annat än att roffa åt dig och låta oskyldigt blod flyta och hänge dig åt våld och tyranni. Alltså här pratar om den här kungen Jojakim. Han beskriver alltså här en kung som roffade åt sig på fattigas bekostnad. Hör i det här brevet till Laodicea som vi läste i början i uppenbarelseboken 3, det skulle kunna ses som ett brev till oss. Det är ett kall till att köpa renat guld, men råd att satsa på det som är av riktigt värde. Och att skaffa ögonsalva så att vi kan se vad som egentligen är av värde i vårt liv. Så att vi kan, faktiskt kan göra de rätta valen och bygga vår liv på en sund grund. Um, det här är en liten utsvärning kanske ifrån, uh, ifrån uh, det här med finanskris och så. Men ändå tror jag en, en viktig um, filosofisk och andlig fortsättning på, uh, på det temat. Um, så jag önskar för dig. Att, eh, att söka det som är rätt det som är av riktigt värde för dig för att det kommer att visa sig en dag när man hamnar i, i problem när man hamnar i trubbel så kommer det att visa sig vad, om man har byggt sitt liv på det som är av värde eller av det som är av perifiärt värde eller av inget värde alls lycka till!